Já estamos de volta com o Gazeta Entrevista. E agora eu recebo aqui o elenco do espetáculo de teatro João e Maria, que vai estar em cartaz no Teatro de Arena do Sesc, agora durante o mês de março. Estão conosco aqui o Daniel Escarcelo, ator e produtor, está aqui do meu lado. O Davidson Bruno, ator e coreógrafo. E a Iana Galvão, atriz e bailarina. E o, o Daniel já é bem conhecido aqui, já esteve conosco outras vezes, falando de outros espetáculos. E agora, Daniel, como é que vai ser? Você agora partiu para a direção de teatro? É, Você está na dirigindo? Co-direção, co co-direção. Co é. Foi um trabalho mais da produção mesmo, é, fiz a adaptação do texto e é, ajudando na direção, que é da Jocelyne Barroso. É, é um espetáculo do, da Companhia de Teatro Expressão, né? a gente está começando, é, vamos dizer que é um dos nossos primeiros trabalhos, todos nós já viemos de outros grupos, já temos outros trabalhos e decidimos nos reunir para começar os nossos trabalhos próprios mesmo. E aí João e Maria, se Deus quiser, vai, dar, vai vir com tudo assim, vai vir com muita surpresa e muita coisa diferente e interessante também. Fala um pouco do roteiro dessa história que já é uma história que já é encenada há muito tempo, né? um espetáculo infantil, mas com um fundo de, de, de verdade, uma mensagem que é universal. É, a história é a, a que todo mundo conhece. né? Os dois filhos são abandonados pelo pai é, e pela madracha na floresta porque estavam passando por problemas sem comida, sem dinheiro em casa. E aí, no meio da floresta, as crianças encontram uma casa de doces, que na verdade é a casa de uma bruxa que os captura e quer devorar o João. Então, assim, ao mesmo tempo que a gente aborda essa, essa temática infantil, que tem bruxa, né? a gente tem uns animais falantes, tem uns ratos que falam, tem esse lado lúdico, uma casa de doces, mas a gente não esquece esse abandono, né? essa pobreza que, pela, pela qual a família passou. Então, além disso, tem dança também. Então, a gente mistura é, essa história, a parte lúdica, com um pouquinho de realidade e a dança. E a e Ana é atriz e bailarina, Sim. você... É atriz e bailarina. Tem as duas coisas na peça? Sim. É, na peça a gente mistura o teatro com a dança, fazendo uma intercalação entre eles. Sempre é, tentando balancear os dois. E como é que tem sido essa experiência para você como atriz e bailarina? É uma nova experiência e eu estou gostando. Sempre fui muito apaixonada pelo esse mundo artístico da dança e do teatro. E é uma experiência bem legal e nova assim para mim. Eu não sei se tem imagens aí. Do espetáculo? Tem, tem, tem. sim. Põe no ar para a gente ver. Isso aí é, é o espetáculo, João e Maria? É, dos ensaios. Tem umas ensaios. fotos do ensaio fotográfico que a gente fez divulgação. E outros já dos ensaios mesmo no teatro, né? Algumas fotos enquanto a gente estava ensaiando. Esse aí é lá no, no ensaio fotográfico. João e Maria. Olha, imagens muito as bonitas, fotos, profissionais, é, né? Com filtro, iluminação. É, as fotos do Natanael Gomes. Essa do ensaio ficaram muito boas mesmo. E aí tem os ratinhos com a bruxa. Muito bem. E o Davidson, qual o papel que você faz, Davidson? Eu sou o João e também fiz parte da coreografia do espetáculo. Certo. Você interage muito com a Ana, né? Sim. Ela faz a Maria? Isso. Sim. E você, Daniel, faz o... Eu sou o pai desses pai dois. dois. <risos> é. E como é que tem sido os ensaios, a preparação? Olha, foram, foram, foi muito difícil montar esse espetáculo. Esse é um espetáculo muito difícil, porque... É, começou com a parte da dança com o Bruno e o Bruno é, teve uma exigência da dança que foi muito difícil a gente conseguir um elenco capaz, assim, porque todas as meninas, as principais, dançam na ponta, por exemplo, são bailarinas que dançam na ponta, o que já é uma coisa difícil e além disso teriam que atuar. Então foi um processo já desde julho a, a julho e agosto do ano passado que começou e está indo até agora. E, então, assim, a gente teve dificuldade de conseguir elenco, teve gente que saiu, que voltou, é, logística para encontrar até lugares para o ensaio. E, mas, assim, no final, graças a Deus, está dando certo e está saindo. Daniel, como é que tem sido fazer teatro aqui? Você que já passou por algumas companhias de teatro, é muito mais porque os atores gostam de fazer. Então, né, até, às vezes, banca do próprio bolso. É, exatamente. É, é apenas por isso mesmo, por gostar de fazer, porque... Como eu citei agora, são muitas dificuldades, né? A gente, a gente não está fazendo com nenhum projeto, assim, de lei, de incentivo do governo. Na verdade, a gente está tendo o apoio do SESC, que é pelo projeto em cena no Arena, que está dando esse apoio para a gente. E a gente foi atrás mesmo de patrocínio, de apoiadores e até que conseguimos. Eu tive uma ótima surpresa nesse projeto. Teve, tiveram bastante empresas, assim, que se solidarizaram, que quiseram ajudar e que mesmo que não 
puderam patrocinar aqui, apoiaram de outras formas. Sim. Então, assim, me deixou um pouco animado na produção desse, desse trabalho por isso. Mas que é, é muito difícil, assim. E, e o público corresponde? Tem plateia suficiente para você ter motivação para ensaiar, para batalhar? Tem sim. Na verdade, principalmente nessa área que é mais voltada para o infantil, né? É, ainda bem, na verdade, que a gente vê que os pais realmente levam, pelo menos, as crianças né, para assistir. Para esse tipo de peça, tem sim um público muito bom. Isso a gente não pode reclamar. Tem que estar sempre divulgando, não pode estar parado. E, mas é um retorno muito bom, sim. E você já pensou em alçar voos mais altos? De repente procurar outros cursos? Quem sabe até uma carreira profissional? Não, não, não digo né, uma carreira profissional no sentido de que você já não seja um Nossa. profissional. Mas que você tenha espaço suficiente para viver só disso. É, esse seria um sonho, né? Acho que é sonho de todos nós. Acho que todo o elenco, a gente gosta muito disso. A gente digo, realmente é pra, faz... procurar outros centros, né? Rio de Janeiro, São sim, Paulo, que sim. são as matrizes dos espetáculos culturais de forma geral. É, é, uma, é um grande sonho mesmo, assim. Tem muita vontade. São, é um meio difícil, porque lá eu vou ser só mais um, né? Então, acho que acho toda essa experiência que eu tenho aqui na cidade, que eu fui adquirindo nos grupos e nos trabalhos que eu venho fazendo são muito importantes para isso, para um, algum outro trabalho futuro em outro lugar. Porque... Daniel que já foi, inclusive, colega de profissão, né? Já trabalhou como repórter, você é formado em jornalismo. Isso, sou, faço, é, sou formado em jornalismo e também faço teatro desde os 12 anos. São duas profissões que eu gosto muito. Muito bem, gente. Obrigado pela vinda. Sucesso no espetáculo João e Maria. Fica em cartaz quando? Olha, todos os sábados e domingos de março. Estreia no próximo dia 4 de março lá no Teatro de Arena do Sesc, às 7 horas da noite, ingressos super baratos, R$10,00 inteira e cinco a meia. Tem um mês inteiro, não tem desculpa para perder. Muito bem, obrigado. A gente vai terminando o Gazeta Entrevista, o oferecimento de Verágua, água mineral produzida no Acre, com padrão de qualidade, escolha Verágua. Uma boa noite a você, um forte abraço, até amanhã.